എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഭവം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും ഈ വീച്ച് പൊറോട്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബട്ടറാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല മയുള്ള പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചും ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റി മറിച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രുചി ഉണ്ടാവില്ല വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യും വേണ്ട നെയ്യും അത്ര ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അമ്മച്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ബീഫ് കറി ചാറോട് കൂടിയിട്ട് ആ കറിയാണ് വരട്ടണതും കിട്ടാ തേങ്ങ കൊത്തിട്ടിട്ട് അത് വേറെയാണ് അതല്ല ഈ ആ റെസിപ്പി അല്ല ഇത് ഇത് ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇടാം രണ്ടും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ വീഡിയോ അപ്പൊ നാളത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതെന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സ്കിഡില റെസിപ്പിയാണ് അതും അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീറ്റ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഗോതമ്പിന്റെ പൊറോട്ട അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വേണം ഞാനിവിടെ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആട്ടപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആട്ടപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മതി ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ തണവോടെ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചോളോ ഇനി ഈ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴിമുട്ട എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇതിന്റെ മാവിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം തൈരാണ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയാട്ടോ കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തോളോ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കാൽക്കപ്പ് തൈരും കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോളോ ഇത് ആദ്യം ഇത്തിരീശ് ഇത്തിരീശ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ ആ അരക്കപ്പ് തൈരെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അതിലേക്ക് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തൈരെടുത്ത കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വേണ്ടി വരും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നല്ല എല്ലാ വശത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തണം കേട്ടോ ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടി ഇനി ഒരു തരി അതായത് ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കണം നനവ് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പോലെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം കാട്ടിത്തരാം ഈ ഒരു പരിപത്തിന് ഇരിക്കണം നല്ല നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കുഴച്ച് കുഴച്ച് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കാശിന് കൊള്ളില്ല വടി പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ്
ഉരുട്ടി എടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നാലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പൊറാട്ട ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് വേണ്ടോ ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കാം എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ കൈനകത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം പരത്തി അതിനങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചപ്പാത്തി കാലിമ വെച്ച് പരത്തി എടുക്കണം പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പരത്തി എടുത്തത് ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം ചപ്പാത്തി അല്ല സോറി പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ കല്ലുമ്മി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കാം പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ മതി പരത്താൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഉരുളാക്കി വെച്ചത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതേ പൊടിയിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പൊടി അധികം വേണ്ട പൊടി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കറം കുറച്ച് പരത്തണം എന്നില്ല ഒരു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര നന്നാവില്ല ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കരിക്കരിപ്പ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നാറ് പിന്നെ ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കട ഇച്ചിരി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് പരത്തുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കും അങ്ങ് എത്തി എത്തണം ഈ ബട്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പം എല്ലാ വസ്തുക്കും ബട്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ മീതെ നല്ലോ നമുക്ക് ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ വളരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് പരത്തണ നേരത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് നല്ലോന്ന് ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലീറ്റ് എടുക്കാം ഫ്ലീറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ തുമ്പത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വലിഞ്ഞു വരും പിന്നെ ഈ നടുക്കിൽ ഒന്ന് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നടുക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുക കണ്ടോ എന്തുമാതിരി നീണ്ടു വന്നേ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റി എടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചുറ്റി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ അടിവശം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടിയിൽ നല്ലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മീത് വീണ്ടും ഇത്തി ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി വയ്ക്കുക പണി കഴിഞ്ഞു അടിവശം നന്നായി അമർത്തി വെച്ചോളൂ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊറാട്ടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പരത്തിയിട്ടേ ഈ ഒരു പരിവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മീതെ പരട്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇവിടെ തണവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച് തുടങ്ങി അത് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ അതൊക്കെ മുന്നേ ഞാൻ പരത്തി വെച്ചതാണ് ഇതേ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി ഇത് പരത്തുന്ന ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യ് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ നെയ്യ് ചേർത്ത എനിക്ക് അത്ര രസം തോന്നാറില്ല നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും എനിക്ക് അത്ര രുചി തോന്നാറില്ല ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അത് ഇതിൽത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് എടുത്തു വെക്കണം അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല അരമണിക്കൂറിലും കുറയണ്ട അതാണ് നല്ലത് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുറച്ച് നേരം അത് വെക്കണം എന്തായാലും എന്നാലാണ് നല്ല പദ്ധതി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പൊറാട്ട എടുക്കണം നേരത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഈ മാവ് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിലും മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതേ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണം കണ്ടോ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കണ്ടോ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കനം കുറവാണ് ഈ മാവിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ത
കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് പരത്തി എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട്ടി മതി അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല അധികം കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ചപ്പാത്തി അയ്യോ വീണ്ടും ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പൊറാട്ടയും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കാട്ടി തരാം കേട്ടോ എല്ലാതും ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ലെയേഴ്സ് ഇതൊന്ന് കാണാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ ഇതിലൊക്കെ ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു എല്ലാതും ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് പരത്തി എടുക്കണ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി അത്യാവശ്യത്തിന് വേണം ഗോതമ്പ് പൊടി അത്യാവശ്യത്തിന് മീത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പരത്തി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടണ പോലെ തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തി എടുത്തോളൂ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം പഴയ കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് മുരിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു തുള്ളി ബട്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തോളാം കേട്ടോ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മൊരിയും പക്ഷെ ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് വടി പോലെ ഇരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെയേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരികയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി തട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നാവും നമ്മളത് ചൂടോടെ തട്ടണമല്ലോ ഇനി ഇതെല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചുടാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മുരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വരും പക്ഷെ വടി പോലെ ഇരിക്കും അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പറ ഇപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ലെയേഴ്സ് കിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ചുട്ടാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ പൊറോട്ട കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനി വീണ്ടും കസ്റോളിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാ പൊറോട്ടയും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാം കണ്ടോ എല്ലാതും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് എത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അടിയിലത്തെ പൊറോട്ട എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണേ നോക്കിയേ നോക്ക് ഇത് നോക്ക് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേക്കാട്ടി ഇനി എനിക്ക് തോന്നണേ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില നേരത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇതായിട്ട് കിട്ടാറില്ല എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ചൂടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ അല്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തട്ടണം കൈ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടി പോവുകയാകെ തട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കണ്ടോ ഇത് തട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ സെപ്പ് കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി അധികം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടും അത്ര നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇത് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം എൻ്റെ മാതാവ് ഇത് ആരും ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ചപ്പാത്തി അല്ലല്ലേ പൊറോട്ട അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മായമായിട്ടിരിക്കണ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കാം ചപ്പാത്തി ഒരു നീ ചപ്പാത്തി കയറി വരുന്നേ അപ്പം നമുക്ക് പൊറാട്ടേണോ പൊറാട്ടേണോ പൊറാട്ട 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 വീറ്റ് പൊറോട്ട എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുക പൊറാട്ട 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 എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുക പൊറാട്ട മതി പൊറാട്ടെന്നല്ലേ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീറ്റ് പൊറാട്ട തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം 